హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రిక్ విద్యాలయం ఈరోజు మనం విశ్వం మరియు గ్రహాల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అండి ఎందుకంటే తప్పనిసరిగా ఒక మార్క్ వచ్చే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే విశ్వం మరియు గ్రహాలు అందువల్ల దీన్ని ఎఫెక్టివ్గా ఒక ఇరవై లేదా ముప్పై నిమిషాల్లో చెప్పేయచ్చండి కాకపోతే ఎలాబరేట్ లెర్నింగ్ అనేది మనకు చాలా ముఖ్యం ఈ ఛానల్కి ప్రతి దాన్ని విస్తృతంగా అవగాహన చేసుకుంటూ నేర్చుకోవడం ముఖ్యం కాబట్టి కొంచెం టైం టేకన్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా చూడవలసి ఉంటుందండి దేన్నైనా విశ్లేషించి నేర్చుకోవడం ద్వారా ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది అనేది నా సిద్ధాంతం అండి కాబట్టి కొంచెం విస్తృతంగా నేర్చుకుందాం జియోగ్రఫీ జియోగ్రఫీ అనేది జియో మరియు గ్రఫీ అనే రెండు గ్రీకు పదాల నుంచి వచ్చింది భూమిని ఏం చేశారండి గీ క్యారు ఓకే గీ క్యారు లేదా గో క్యారు ఏ ఏ పదాలు జియో మరియు గ్రఫీ అనేవి ఏ భాషా పదాల నుంచి గ్రహించబడినవి అంటే గ్రీకు భాషా పదాల నుంచి గ్రహించబడ్డాయి ఓకే అంతేకాకుండా భూ కేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు ప్రతిపాదించారండి టాలమీ ప్రతిపాదించాడు కాబట్టి భూమిని ఏం చేస్తారండి గీకుతారు లేదా గోకుతారు కాబట్టి టాలమీది ఏ దే ఏ దేశము అంటే గ్రీకు దేశము ఓకే భూ కేంద్ర సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి టాలమీది గ్రీకు దేశం మరియు జియోగ్రఫీ అనే పదం కూడా గ్రీకు పదం నుంచి ఉద్భవించడం జరిగింది జియో అంటే భూమి గ్రఫీ అంటే వర్ణన ఓకే జియోగ్రఫీ అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిగా ఉపయోగించిన శాస్త్రవేత్త ఎరటోస్తనీస్ ఎరటోస్తనీస్ ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిడ్డు ఏంటంటే జాగ్రఫీ పితామహుడు అని ఎవరిని అంటారు అంటే ఎరటోస్తనీస్ అని అనడం జరుగుతుంది జియోగ్రఫీ అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిగా ఉపయోగించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే ఎరటోస్తనీస్ మనం మ్యాథమెటిక్స్లో చూసినట్లయితే ఎరటోస్తనీస్ జల్లెడ ఏంటండి ప్రధాన సంఖ్యలు మరియు సంయుక్త సంఖ్యలను వేరు చేసే జల్లెడ ఎరటోస్తనీస్ జల్లెడ ఆ దీంతో దాన్ని సింకుంచుకున్నట్లయితే సింక్ పెట్టుకున్నట్లయితే ఇంకో బిట్టు గుర్తుంటుందండి విశ్వం అనేది కొన్ని వేల మిలియన్ గెలాక్సీలు నిహారికలు మరియు శూన్య ప్రదేశాల సమూహం ఇప్పుడు మనం విశ్వం గురించి తెలుసుకోబోతున్న అంటే విశ్వం అంటే గెలాక్సీలు గెలాక్సీలు అంటే ఏంటంటే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఓకే గెలాక్సీ అంటే ఏంటంటే అనేక నక్షత్ర కుటుంబాల సమూహం అండి కొన్ని మన సౌరు కుటుంబం అనేది ఒక కుటుంబం అటువంటి కొన్ని వేల కోట్ల కుటుంబాలన్నీ కలిసి ఉంటే దాన్ని నెక్ గెలాక్సీ అంటారు నిహారిక నిహారిక అంటే ఏంటండి అంటే మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా నిహారిక పేరు ఉందంటే ఆ పేరు యొక్క అర్థం ఆవిడకి తెలియపో తెలియకపోవచ్చు దానికి ఒక మంచి అర్థం ఉందండి నిహారిక అంటే నక్షత్రాల యొక్క జన్మస్థలం నక్షత్రాలకు జన్మనిచ్చిందే నిహారిక ఓకే అంటే నిహారిక అంటే ఏంటంటే విశ్వంలో వేడు వాయువులచే ఏర్పడి చలన సహితంగా ఉన్నటువంటి మేఘాల లాంటి ఖగోళ వస్తువులని నిహారికలు అంటారు నిహారికలు అని అనడం జరుగుతుంది ఇవి ఒక మేఘాల లాంటివే అండి కాకపోతే వేడు వాయువులచే వేడి వాయువులచే ఏర్పడతాయండి ఇవి చలిస్తూ ఉంటాయి మేఘాల్లాగా ఇవి కూడా చలిస్తూ ఉంటాయి వీటి నుంచే నక్షత్రాలు జన్మించడం జరుగుతుంది ఓకే నిహారికలు శూన్య ప్రదేశాల యొక్క సమూహం విశ్వం యొక్క పరిధి అనంతం విశ్వం గురించి పరిధి అనేది ఎవరికీ తెలియదండి కాబట్టి అనంతం విశ్వం గురించి అధ్యయనం చే శాస్త్రం కాస్మాలజీ ఓకే కాస్మిక్ కిరణాలు అంటే విశ్వం నుంచి వెలువడే కిరణాలని కాస్మిక్ కిరణాలు అంటారు ఓకే విశ్వం అదే కాస్మోటిక్స్ గురించి అధ్యయనం చే శాస్త్రం ఏదంటే కాస్మాలజీ కాదండి అది గమనించగలరు గెలాక్సీలు గెలాక్సీలు అంటే ఎడ్విన్ హబుల్ ఎడ్విన్ హబుల్ అనే ఖగోళ శాస్త్రవేత్త పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో వివిధ విశ్వంలో వివిధ గెలాక్సీలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు విశ్వంలో కొన్ని వేల మిలియన్ల నక్షత్ర గుంపునే గెలాక్సీలు అంటారు విశ్వంలో కొన్ని వేల మిలియన్ల నక్షత్రాల గుంపునే గెలాక్సీలు అనడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి మన సూర్యుడు మన సూర్యుడు ఉండే గెలాక్సీ ఏది అంటే మిల్క్వే లేదా పాల పుంత అనే గెలాక్సీలో మన సూర్యుడు ఉండడం జరిగింది విశ్వంలో కొన్ని వేల మిలియన్ల నక్షత్రాల గుంపునే గెలాక్సీలు అంటారు ఇవన్నీ కూడా నక్షత్రాలే ఇది గెలాక్సీ అండి ఇది మొత్తం 
గెలాక్సీ ఇందులో కొన్ని వేల మిలియన్ల నక్షత్రాల గుంపులనే ఉంటాయి మన సౌర కుటుంబం ఉన్న గెలాక్సీ పేరు పాలపుంత ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది పాలపుంత గెలాక్సీ అండి మన సౌర కుటుంబం అనగా సూర్యుడు గ్రహాలు ఉపగ్రహాలు ఆస్ట్రాయిడ్లు తోకచుక్కలు సభ్యులుగా ఉంటారు పాలపుంతకు అతి దగ్గరగా ఉన్న మరో గెలాక్సీ ఆండ్రో మెడ అంటే ఇది మన పాలపుంత గెలాక్సీ అండి పక్కనే సేమ్ ఇలాంటిదే ఉంటుంది కాకపోతే దగ్గరలో ఉన్న దాని పేరు ఏంటంటే ఆండ్రో మెడ ఆండ్రో మెడ అంటే మన పక్కనే ఉంది కాబట్టి దాన్ని మెడ పట్టుకొని మనం లాగొచ్చండి అంత దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఆండ్రో మెడ విశ్వంలో అతి పెద్ద గెలాక్సీ ఏది అంటే హైడ్రా విశ్వంలో అతి పెద్ద గెలాక్సీ ఏది అంటే హైడ్రా ఇలాంటి మన పాలపుంత గెలాక్సీతో పోల్చుకుంటే ఇంకా చాలా పెద్ద గెలాక్సీలు ఉన్నాయండి అందులో అతి పెద్ద గెలాక్సీ ఏది అంటే హైడ్రా గెలాక్సీ అనేది చాలా పెద్దది విశ్వంలో అత్యధికంగా ఉండే వాయువు ఏదండి హైడ్రా హైడ్రోజన్ విశ్వంలో ఎక్కువగా ఉండే వాయువు హైడ్రోజన్ విశ్వంలో అతి పెద్ద గెలాక్సీ హైడ్రా ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోండి ఓకే ఇక్కడ గమనించగలరు ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి బిగ్ బ్యాంగ్ బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతాన్ని బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతాన్ని మొట్టమొదటి మొదటిసారిగా పేర్కొన్నవారు ఎవరు అంటే లై మెట్రీ ఎవరండి లై మెట్రీ బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతాన్ని లై మెట్రీ అనే శాస్త్రవేత్త కనుక్కోవడం జరిగింది విశ్వం యొక్క ఆవిర్భావం గురించి తెలియజేసేదే ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ తీరీ బిగ్ బ్యాంగ్ తీరీ అనేది విశ్వం యొక్క ఆవిర్భావం గురించి తెలియజేస్తుంది కొన్ని ఇక్కడ బెల్జియం సారీ బెల్జియం ఎక్కడ ఉంటుందంటే స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రాన్సు ఈ పరిసరాల్లో ఈ బెల్జియం ఉండడం జరిగిందండి ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో లార్జ్ హెడ్రాన్స్ కాలిడార్ అనే ప్రయోగాన్ని నిర్వహించారు లార్జ్ హెడ్రాన్స్ కాలిడార్ నక్షత్రం విస్ఫోటనం చెందడాన్ని నోవా సూపర్నోవా సిద్ధాంతం తెలియజేస్తుంది నక్షత్రం అనేది దాన దాని యొక్క జీవిత కాలం అయిపోయిన తరువాత విస్ఫోటనం చెందుతుంది ఈ సిద్ధాంతాన్ని నోవా సూపర్నోవా సిద్ధాంతం తెలియపరుస్తుంది నక్షత్ర జననం గురించి చెప్పిన భారతీయ శాస్త్రవేత్త సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్ సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్ అందుకే ఇతనికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో నోబెల్ బహుమతి రావడం జరిగింది ఇతని పేరు మీదుగానే చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అనే ఒక రకమైనటువంటి విశ్వంలోని కొలతను రూపొందించడం జరిగింది దక్ష ధ్రువ నక్షత్రాన్ని పోలారిస్ అంటారు ధ్రువ నక్షత్రం ఉత్తర ధ్రువం ఎదురుగా ఉంది ఉత్తర ధ్రువం ఎదురుగా ఉంది ధ్రువ నక్షత్రాన్ని సప్తర్షి మండలం అంటారు సప్తర్షి మండలాన్ని ఆంగ్లంలో గ్రేట్ బేర్ అని అనడం జరుగుతుంది మనకు మన కంటికి కనిపించే అతి ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం ఏది అంటే సీరియస్ సీరియస్ ఒక వ్యక్తి సీరియస్గా ఉన్నాడంటే ఎలా కనబడతాడండి రెడ్ అయిపోతాడు మనిషి కాబట్టి మనకి ప్రకాశవంతంగా కనబడతాడు కాబట్టి మన కంటికి కనిపించే అతి ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం ఏది అంటే సీరియస్ దీన్నే డాగ్ స్టార్ లేదా సునకతార అని అంటారు ఓకే అంటే ఈ నక్షత్రం అన్నింటినీ కలిపితే కూడా సునకం ఆకారం వస్తుంది కాబట్టి దీన్నే డాగ్ స్టార్ లేదా సునకతార అంటారు ఇది చాలా ప్రకాశవంతమైనటువంటి నక్షత్రం బ్లాక్ హోల్ అనగా అంతరించిపోతున్న నక్షత్రం దీనిని స్టీఫెన్ హాకిన్స్ కనుగొన్నారు భూమికి అతి దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రం సూర్యుడు భూమికి అతి దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రం ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాడంటే నూట నలభై తొమ్మిది మిలియన్ల కిలోమీటర్ల దగ్గరలో ఉన్నాడు భూమి భూమికి నూట నలభై తొమ్మిది మిలియన్ల కిలోమీటర్ల దగ్గరలో ఉన్నాడు కాబట్టి భూమికి అతి దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రం సూర్యుడు సూర్యుడు ఒక రకమైనటువంటి పసుపు రంగు నక్షత్రం సూర్యుడు ఒక రకమైనటువంటి పసుపు రక్ష రకపు నక్షత్రం మరియు మధ్యస్థాయి నక్షత్రం కనుక మనకి అత్యధిక ఉష్ణాన్ని వెలువరచకుండా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉష్ణం వెలువడడం వల్ల మనకి మన భూమి పైన జీవజాతి ఉండడం జరిగింది సూర్యుడి తరువాత భూమికి దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రం ప్రాక్సిమా సెంటారి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి భూమి సూర్యుడి తరువాత భూమికి దగ్గరలో ఉన్న నక్షత్రం ప్రాక్సిమా సెంటారి ప్రాక్స్ అంటే ఏంటండి పిఆర్ఓఎక్స్ ప్రాక్సిమం అంటే దగ్గరలో లేదా వీలైనంత వరకు అని అర్థం వస్తుందండి అంటే నాకు అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే అర్థం ఏంటండి 
అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే ద దరిదాపుల్లో దగ్గర దగ్గరలో అని అర్థం వస్తుంది కదండి అలాగే ప్రాక్సిమా అంటే మనకి కొంచెం దగ్గరలో అనే అర్థం వస్తుంది ప్రాక్సిమా సెంటౌరీ అంటే సూర్యుడి తర్వాత భూమికి కొంచెం దగ్గరలో ప్రాక్సిమేట్లీగా ఇంత దూరం ఉందని మనం గుర్తుంచుకోండి ఓకే ఎన్ని సంవత్సరాలండి నాలుగు పాయింట్ మూడు కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది ఒక కాంతి సంవత్సరం ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్లుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా వేరే విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి భూమికి అతి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి భూమికి అతి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రం ఏది అంటే సూర్యుడు అదే సూర్యుడికి అతి దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రం అంటే ఆల్ఫా సెంటావరి సూర్యుడికి అతి దగ్గరలో ఉన్న నక్షత్రం ఆల్ఫా సెంటావరి భూమికి అతి దగ్గరలో ఉన్న నక్షత్రం సూర్యుడు భూమికి సూర్యుడి తరువాత దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మరొక నక్షత్రం ఏది అంటే ప్రాక్సిమా సెంటావరి ఈ మూడింటిని మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుందండి నక్షత్రాల్లో అధిక శాతం గల వాయువు ఏది అంటే హైడ్రోజన్ నక్షత్రాలు అధిక శాతం గల వాయువు హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం ఈ రెండే కదండి కేంద్రక సమ్మిలీన చర్యలో పాల్గొని నక్షత్రాలు అంత కాంతిని వెదజాలడానికి కారణమవుతున్నాయి అంతేకాకుండా సూర్యుడు సూర్యుడిలో హైడ్రోజన్ నైంటీ పర్సంటేజ్ హైడ్రోజనే ఉంటుందండి ఎయిట్ పర్సంటేజ్ హీలియం ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే నిహారికలు నిహారిక అంటే చెప్పుకున్నాం కదండి నిహారిక అంటే నక్షత్రాల యొక్క జన్మస్థలం మీ ఫ్రెండ్ చెప్పగా నిహారిక నిహారిక ఏం వేసుకుంటుందంట జీన్స్ వేసుకుంటుంది నిహారిక ఎప్పుడు కూడా జీన్సే వేసుకుంటుంది కాబట్టి నిహారికలను మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే హ్యూ జాన్స్ ఎవరండి హ్యూ జీన్స్ కొన్ని రోజుల్లో మీరు జీన్స్ జీన్స్ అని రిపీట్ చేసినట్లయితే కొంతకాలానికి హ్యూ జాన్స్ అనేది మనకు గుర్తుంటుంది వీటిని నక్షత్రాలకు జన్మస్థానంగా పేర్కొంటాం గెలాక్సీలకు నిహారికలకు మధ్య గల ఖాళీ ప్రదేశాలనే శూన్య ప్రదేశాలు అంటారు ఖగోళ వస్తువుల మధ్య అధిక దూరాన్ని కొలిచే ప్రమాణాలు కాంతి సంవత్సరం అంటే నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ సంవత్సరం అంటే ఎన్ని నెలలు ఉంటాయండి పన్నెండు నెలలు ఉంటాయి కాబట్టి టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఆప్షన్లో కొంచెం మీరు వేరు చేసుకోవడానికి సులువుగా ఉంటుందండి నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలు కాబట్టి టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్లు పారాసెక్ పారాసెక్ అంటే పారాలాస్టిక్ సెకండ్లు అని అర్థం అండి పారాలాస్టిక్ సెకండ్లు అంటే మనం రెండు నక్షత్రాల మధ్య దూరాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించే కొలత ఏది అంటే పారాసెక్ ఓకే ఒక పారాసెక్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ టూ సిక్స్ కాంతి సంవత్సరాలు అదే గ్రహాలకు గ్రహాలకు మధ్య దూరాన్ని లేదా గ్రహానికి సూర్యుడికి మధ్య దూరాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించే కొలత ఏది అంటే ఆస్ట్రానామికల్ యూనిట్ అదే నక్షత్రానికి నక్షత్రానికి మధ్య దూరం కొలవడానికి ఉపయోగించే కొలత ఏది అంటే పారాసెక్ ఓకే ఒక ఏయు ఆస్ట్రానామికల్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట నలభై తొమ్మిది మిలియన్ల కిలోమీటర్లు ఓకే ఇది భూమికి సూర్యుడికి మధ్య గల సగట దూరానికి సమానం భూమికి ఇది సూర్యుడు సూర్యుడు సూర్యుడికి మరియు భూమికి మధ్య ఎంత దూరం అండి నూట నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు దరిదాపుల్లో నూట యాభై మిలియన్ల కిలోమీటర్లు ఇది ఒక ఆస్ట్రానామికల్ యూనిట్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది మనం నివసిస్తున్న భూమి గుండ్రంగా ఉందని మొదట తెలిపిన శాస్త్రవ్యక్తి ఎవరు అంటే అరిస్టాటిల్ అరిస్టాటిల్ ఏమన్నాడు అంటే అరిస ఏ విధంగా గుండ్రంగా ఉంటుందో భూమి కూడా అలానే గుండ్రంగా ఉంటుంది అని తెలిపిన శాస్త్రవేత్త అరిస్టాటిల్ ఓకే భూకేంద్రక సిద్ధాంతం అంతేకాకుండా అరిస్టాటిల్ యొక్క గురువు ఎవరండి ప్లేటో అరిస్టాటిల్ యొక్క గురువు ప్లేటో ఎందుకంటే అరిసెను ఎందులో పెడతామండి ప్లేట్లో పెడతాం కాబట్టి అరిస్టాటిల్ యొక్క గురువు ప్లేటో భూకేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని టాలమీ ప్రతిపాదించాడు ఇతను గ్రీకు దేశపు శాస్త్రవేత్త భూమిని గీకుతాం కాబట్టి గ్రీకు దేశపు శాస్త్రవేత్త సూర్య కేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని నికోలస్ కోపర్నికా సూర్యుడు ఎప్పుడు కోపంగా ఉంటాడు రెడ్గా ఉంటాడు నికోలస్ కోపర్నికా సీన పోలాండ్ దేశస్థుడు ఇక్కడ సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఏమంటాడండి పో పో దూరంగా పో ఎందుకంటే ఆరు వేల డిగ్రీలు సింటిగ్రేడ్ ఉంది కాబట్టి పో పో అంటాడు కాబట్టి కోపర్నికాస్ పోలాండ్ దేశానికి చెందినటువంటి వాడు సౌర కుటుంబానికి కేంద్రం సూర్యుడు పేరులోనే ఉంది సౌర కుటుంబం అంటే సూర్యుడు యొక్క కుటుంబం కాబట్టి కేంద్రం సూర్యుడు సూర్యుడు తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి ఇరవై ఏడు రోజులు పడుతుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి సూర్యుడు తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి ఇరవై ఏడు రోజులు పడుతుంది 
అదే చంద్రుడు తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ భూమి చుట్టూరు తిరగడానికి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు పడుతుంది అంటే చంద్రుడు కంటే ఒక రోజు తక్కువ అని గుర్తుంచుకోండి అలాగే సూర్యుడు భూమిలాగా ఏక మొత్తంగా తిరగకుండా వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ వేగంతో తిరుగుతాడు మధ్యలో ఇరవై ఐదు రోజులు ధృవాల వద్ద ముప్పై మూడు రోజులు సమయం పడుతుంది ఇక్కడ ఇలా ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగిందంటే సూర్యుడు ఒక రకమైనటువంటి అగ్ని గోళం ఇది ఒక ఘనం కాదు కాబట్టి ఇది హీలియం మరియు హైడ్రోజన్ వాయువుల మిశ్రమం అనేది కేంద్రక సమ్మిలీన చర్యలో చర్య జరిగి నిరంతరం మండుతూ ఉంటుంది ఇది ఒక ఘన పదార్థం కాదు కాబట్టి వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ వేగాలతో తిరగడం జరుగుతుంది ఓకే సూర్యుడు యొక్క ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత ఆరు వేల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు సాధారణంగా మనం ఒక సిమెంటు తయారు చేయాలనుకోండి దానికి పదిహేడు వందల నుంచి పద్దెనిమిది వందల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ అవసరం అదే ఒక గాజు ఒక గాజు గ్లాస్ తయారు చేయాలంటే దానికి వెయ్యి డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ అవసరం ఓకే ఇది ఆరు వేల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉంటుందండి సూర్యుడు యొక్క ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత మనం వంద డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద నీరు అనేది ఆవిరవుతుంది ఇది ఆరు వేల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు సూర్యుని వ్యాసం భూ వ్యాసం కంటే ఒకటి పాయింట్ మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది సూర్యుడి వ్యాసం భూ వ్యాసం కంటే ఒకటి పాయింట్ మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే వేరొక దాంతో లింక్ చేసుకుంటే ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుందని సూర్యుడి వ్యాసం భూ వ్యాసం కంటే ఒకటి పాయింట్ మూడు రెట్లు ఉంటుంది చంద్రుడు కాంతి భూమిని చేరడానికి ఎన్ని నిమిషాలు పడుతుందండి ఒకటి పాయింట్ మూడు ఒకటి పాయింట్ మూడు సెకండ్లు పడుతుందండి ఒకటి పాయింట్ మూడు సెకండ్లు పడుతుంది చంద్రుడు కాంతి భూమిని చేరడానికి ఒకటి పాయింట్ మూడు సెకండ్లు పడుతుంది సూర్యుడి వ్యాసం భూ వ్యాసం కంటే ఒకటి పాయింట్ మూడు మిలియన్ల రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలా గుర్తుంచుకోండి ఓకే సూర్యుడిలో శక్తి జన జననానికి కారణమైన చర్యని కేంద్రక సమ్మిలీనం అంటారు కేంద్రక సమ్మిలీనం చర్య అని అంటారు మరి న్యూ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటే కేంద్రక న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో విద్యుత్ ఏ విధంగా ఉపయోగ తయారవుతుందండి కేంద్రక విద్యుత్ అనేది జరుగుతుంది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో కేంద్రక విద్యుత్ అనేది జరుగుతుంది సూర్యుడిలో కేంద్రక సమ్మిలీనం అనేది జరుగుతుంది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా సూర్యకిరణాలు పడే దీవులు ఏవి అంటే టాంగా దీవులు ఏ దీవులు అండి టాంగా దీవులు ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే మొదట సూర్యకిరణాలు జపాన్ని చేరుతాయి కదండి కాబట్టి జపాన్లో ఉండే ఈ టాంగా దీవులపైన ఈ కిరణాలు చేరడం జరుగుతుంది సూర్యుడి ఉష్ణోగ్రత కొలవడానికి ఫైరోమీటర్ ఉపయోగిస్తారు ఫైర్ పేర్లోనే ఉంది ఫైర్ ఉష్ణం ఏ ఏ మీటర్ అండి ఫైరోమీటరు సూర్యుడి కిరణాలు భూమిని చేరుకోవడానికి పట్టే సమయం ఎనిమిది నిమిషాలు సాధారణంగా మనం పట్టే సమయం కాలము ఈజ్ ఈక్వల్ టు దూరము బై వేగము ఎంత దూరం అండి సూర్యుడి నుంచి భూమికి మధ్య దూరం నూట నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు మిలియన్ల కిలోమీటర్లు మిలియన్ అంటే పది లక్షలు కదా నింటు పది లక్షలు బై వేగం ఎంత అండి సూర్యుడి యొక్క సూర్యు కాంతి వేగం త్రీ ఇంటు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైట్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఓకే దీన్ని ఇలా ఇచ్చేసినట్లయితే ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఎనిమిది నిమిషాల రెండు సెకండ్లు రావడం జరుగుతుంది సూర్యుడిలో అధికంగా ఉండే వాయువులు హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం ఇతర మూలకాలు సూర్యుడికి దగ్గరగా గల నక్షత్రం ఆల్ఫా సెంటవరి ముందే నేర్చుకున్న సూర్యుడికి దగ్గరగా గల నక్షత్రం ఆల్ఫా సెంటవరి భూమికి సూర్యుడి తరువాత దగ్గరగా గల నక్షత్రం ప్రాక్సిమా సెంటవరి ఓకే దీన్ని ఒకసారి మీరు అవగాహన చేసుకోవాలండి సూర్యుడిపై అధ్యయనం చేయడానికి నాసా రెండు వేల పదివ సంవత్సరంలో రెండు సున్నా ఒకటి సున్నా ఇలా గుర్తుంచుకోండి ఇదేంటండి సూర్యుడు ఏ సంవత్సరం అండి రెండు వేల పదివ సంవత్సరంలో సూర్యుడి పైకి అట్లాస్ ఫైవ్ ద్వారా అట్లాస్ ఫైవ్ ద్వారా డైనమిక్స్ అబ్జర్వేటరీ సోలార్ డైనమిక్స్ అబ్జర్వేటరీ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించింది సోలార్ సూర్యుడు యొక్క డైనమిక్స్ అంటే గతి డైనమిక్స్ అంటే ఏంటండి గతి శాస్త్రం లేదా గమనం లేదా కదలిక అబ్జర్వేట అబ్జర్వేటరీ అంటే సూర్యుడి యొక్క కదలిక అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అని పరిశీలించడానికి గాను నాసా రెండు వేల పదివ సంవత్సరంలో పది ఏంటండి పది పది అంటే సున్నా సూర్యుడిలాగా ఉంది ఈ రెండు ఒకటి ఈ సున్నా కూడా సూర్యుడిలా ఉంది అని గుర్తుంచుకోండి రెండు వేల పదివ సంవత్సరంలో అట్లాస్ ఫైవ్ ద్వారా ఈ ఉపగ్రహాన్ని పంపించడం జరిగింది సూర్యుడిలో కలిగిన గల పొరలు 
ఒకటి ఫొటోస్పియర్ లేదా కాంతి మండలం లేదా తేజో మండలం ఈ ప్రాంతంలో ఫొటోస్పియర్ అంటే ఈ చుట్టూర ఉండే ప్రాంతాన్ని ఫొటోస్పియర్ అంటారు సూర్యుడి ఉపరితలంపై ప్రకాశవంతంగా ప్రత్యక్షంగా కనిపించే భాగమే ఈ ఫొటోస్పియర్ అంటే మన సూర్యుడిని ఇటువైపు నుంచి చూస్తాం కదండి అప్పుడు కనిపించేది మనకి ఫొటోస్పియర్ ఈ ప్రాంతంలో ఎంత ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది అంటే ఆరు వేల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉంటుంది బ్లాక్ స్పాట్స్ అనేవి ఏ ప్రాంతంలో ఏర్పడతాయి అంటే ఫొటోస్పియర్ ప్రాంతంలో ఏర్పడడం జరుగుతుంది తర్వాత రెండవ పొర క్రోమోస్పియర్ లేదా కలర్ స్పియర్ క్రోమో అంటే రంగులు అనే అర్థము క్రోమో అంటే రంగులు అనే అర్థం మనం బయాలజీలో చూసుకున్నట్లయితే క్రోమోజోములు అంటే రంగులు కలిగినవి అంటే క్రోమోజోములు ఎలా ఉంటాయండి ఇలా జతలు జతలుగా ఉంటాయి ఇవి రంగు రంగులను కలిగి ఉంటాయండి క్రోమోజోములు మీరు ఒకసారి ఇమేజ్ చూసినట్లయితే కాబట్టి క్రోమోజోమ్స్ అంటే రంగు రంగులు కలిగినటువంటి జన్యువులు అని అర్థం అండి క్రోమోజోమ్స్ అదే మనం ఫిజిక్స్లో చూసుకున్నట్లయితే క్వమటోగ్రఫీ క్వమటోగ్రఫీ అంటే ఏంటంటే రంగులను వేరు చేయడం ఉదాహరణకి మీరు ఒక మీ పేపర్ ఒకటి ఉంది దాని మీద బ్లూయింగ్తో రాశారు దానిపై నీళ్ళు చుక్క పడిందంటే రకరకాల రంగులుగా విడిపోతుంది దాన్ని ఇలా రంగు రంగులుగా విడగొట్టడాన్ని క్వమటోగ్రఫీ అంటారు దీన్ని బట్టి కో క్రోమో అని ఎక్కడైనా కనిపించిందంటే రంగు రంగులను గుర్తుంచుకోండి కాబట్టి క్రోమోస్పియర్ అంటే రంగు రంగులు కలిగినటువంటి పొర సూర్యుడిలో అరుణ వర్ణపు భాగాన్ని క్రోమోస్పియర్ అంటారు ఎరుపు రంగు అరుణ వర్ణంలో ఉండే భాగాన్ని క్రోమోస్పియర్ అనడం జరుగుతుంది మనం ఉదయం లేదా సాయంత్రం సమయంలో ఈ క్రోమోస్పియర్ కనిపిస్తుంది పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే కనబడేది మరియు సాయంత్ర సమయంలో కనబడేది మనకి క్రోమోస్పియర్ ఇంపార్టెంట్ అండి మూడవ పొర కరోనాస్పియర్ కరోనా అంటే కరోనాస్పియర్ అంటే సూర్యుడి యొక్క పైన గల సూర్యుడిలోని భాగం మన కంటికి కనిపించకుండా ఉంటూ కేవలం గ్రహణ సమయంలో మాత్రమే కనిపించే పొర ఏది అంటే కరోనాస్పియర్ క్రింది వాడిలో గ్రహణ సమయంలో మాత్రమే కనిపించే సూర్యుడి యొక్క పొర ఏది అంటే కరోనా పొర కరోనాస్పియర్ సూర్యుడిలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత భాగం ఏది అంటే కరోనాస్పియర్ అందుకే మనకి గ్రహణ సమయంలో సూర్యుని వైపు చూడవద్దనడానికి కారణం ఏంటి అంటే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మన కంటికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని అనే కారణంతో చూడవద్దనడం జరుగుతుంది ఆ చల్ప ఉష్ణోగ్రత భాగాన్ని ఫొటోస్పియర్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు మనం సాధారణ సమయంలో చూస్తున్నాం కదండి దాన్ని ఫొటోస్పియర్ అంటారు దీనికి ఎటువంటి అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత ఉండదు అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే తరువాత మనం చంద్రుడు గురించి తెలుసుకుందాం చంద్రుడు కాంతి భూమిని చేరడానికి పట్టే కాలం వన్ పాయింట్ త్రీ సెకండ్లు దీన్ని ఎలా అండి కాలము ఇజ్ ఈక్వల్ టు దూరము బై వేగం చంద్రుడి నుంచి భూమికి మధ్య గల దూరం ఎంత అండి మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు చంద్రుడి నుంచి భూమికి మధ్య గల దూరం మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు బై వేగం ఎంత అండి త్రీ ఇంటూ టెన్ టు పర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ దీన్ని కూడా మీటర్లోనికి మార్చుకుంటాం మూడు లక్షల ఎనభై వే మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల నాలుగు వందలని ఇలా చేసినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుందండి విలువ వన్ పాయింట్ త్రీ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి చంద్రుడి కాంతి భూమిని చేరడానికి పట్టే కాలం వన్ పాయింట్ త్రీ సెకండ్లు చంద్రుడి నుంచి భూమికి మధ్య గల దూరం మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు భూమి గురుత్వాకర్షణ శక్తిలో చంద్రుడు గురుత్వాకర్షణ శక్తి అనేది ఒకటి బై ఆరు వా వంతు ఉంటుంది ఇది చూడండి చంద్రుడికి మూడు పాయింట్లు ఉంటాయండి భూమి గురుత్వాకర్షణ శక్తిలో చంద్రుడు గురుత్వాకర్షణ శక్తి అనేది ఒకటి బై ఆరు వంతు ఉంటుంది అంటే నేను భూమి పైన అరవై కేజీలు ఉన్నాను చంద్రుడి పైన ఎన్ని కేజీలు ఉంటానండి పది కేజీలు మాత్రమే ఉంటాను అంతేకాకుండా చంద్రుడు మనకి కనిపించే భాగం కేవలం ఎంత శాతం అంటే అరవై శాతం మాత్రమే మనం చంద్రుడిని చూడగలుగుతాం ఓకే మిగతా నలభై శాతాన్ని మనం చూడలేము కారణం ఏంటి అంటే చంద్రుడు యొక్క భ్రమణం మరియు ప్రమ పరిభ్రమణం రెండు ఒకసారి జరగడం వల్ల మనం అరవై శాతం మాత్రమే చూడగలం ఇక్కడ ఒకటి బై ఆరు ఇక్కడ అరవై శాతం ఇంకో బిట్ ఏంటంటే చంద్రుడి యొక్క సాంద్రత అనేది భూమి యొక్క సాంద్రతలో ఒకటి బై ఆరు వంతు ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మూడు బిట్లు నేర్చుకున్న మన యొక్క భూమి మీద ఉండే బరువులో ఒకటి బై ఆరో వంతు చంద్రుడి పైన ఉంటాం మనకు కనిపించే చంద్రుడు అరవై శాతం మాత్రమే చంద్రుడి యొక్క సాంద్రత భూమి శాతం భూమి యొక్క సాంద్రతలో అరవై శాతం ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఒకటి బై ఆరు ఒకటి బై అరవై అరవై ఈ మూడు పాయింట్లను ఒక దగ్గర గుర్తుంచుకోండి భూమికి గల ఏకైక ఉపగ్రహం చంద్రుడు చంద్రుడు పడమర నుంచి తూర్పుకు భూమి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తాడు ఇంకా ఇవన్నీ కామన్ బిట్స్ అండి అయితే మనం ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే చంద్రుడి పైన ఎత్తైన శిఖరం ఏది అంటే లిబ్నిజ్ 
ఏంటండి లిబ్నిడ్జ్ తరువాత పెరోజీ పెరోజీ అపోజీ ఇక్కడ మనం పెరోజీ అపోజీ గురించి తెలుసుకుందాం భూమికి చంద్రుడికి మధ్య గల కనిష్ట దూరాన్నే పెరోజీ అంటారు గరిష్ట దూరాన్నే అపోజీ అంటారు మీరు ఎవరికైనా అప్పు ఉన్నారనుకోండి దగ్గర ఉంటారా దూరం ఉంటారా అప్పు ఉన్న వ్యక్తికి మీరు దూరంగా ఉంటారు కాబట్టి అపోజీ అంటే గరిష్ట దూరాన్నే అపోజీ అంటారు ఇది గుర్తుంచుకోండి మిగిలింది పెరోజీ వీటి మధ్య దూరాలు ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి గుర్తుంచుకుందాం ఇది చంద్రుడు ఇది సూర్యుడు సారీ భూమి ఈ రెండింటి మధ్య దూరం అనేది ఇలా దీర్ఘవృత్తాకారంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది కదండి కాబట్టి ఇది అత్యధిక దూరం ఇది అత్యల్ప దూరం ఈ అత్యధిక దూరం ఎన్ని మిలియన్ల కిలోమీటర్లు ఉంటుందంటే నూట యాభై రెండు మిలియన్ల కిలోమీటర్లు అంటే అపోజీ నూట యాభై రెండు కిలోమీటర్లు పెరోజీ నూట నలభై ఏడు కిలోమీటర్లు ఓకే అపోజీ నూట యాభై రెండు పెరోజీ నూట నలభై ఏడు వీటిని ఎలా గుర్తుంచుకుంటారంటే మన భారతదేశంలో రెండు ముఖ్య సంఘటనలు చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి మనకి స్వాతంత్ర్యం రావటం ఒక సంఘటన అయితే మనకి స్వాతంత్ర్యంగా మనం ఒక ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచుకోవడం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి లోక్సభ ఎన్నికలు జరగడం మరియు మనకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో స్వాతంత్ర్యం రావడం అనేవి ముఖ్య సంఘటనలు కాబట్టి అపోజీ అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు పిరోజీ అనేది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు కాబట్టి ఇక్కడ నూట యాభై రెండు నూట నలభై ఏడు ఈ విధంగా ఈ రెండింటిని గుర్తుంచుకోండి అపోజీ అంటే దూరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ దూరం కాబట్టి నూట యాభై రెండు పెరోజీ అంటే తక్కువ దూరం కాబట్టి నూట నలభై ఏడు స్వాతంత్రం వచ్చిన సంవత్సరం భారతదేశానికి మొట్టమొదటిసారిగా లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగిన సంవత్సరం అని గుర్తుంచుకోండి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జులై ఇరవై ఒకటిన అపోలో టూ అనే వాహక నౌక ద్వారా నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ ఎడ్విన్ ఆల్ట్రిన్ చంద్రునిపై అడుగుపెట్టారు ఇది మనకు తెలిసింది అయితే వీరు దిగిన ప్రదేశాన్ని ఏమంటారు అంటే సీ ఆఫ్ ట్రాంక్విలిటీ సీ ఆఫ్ ట్రాంక్విలిటీ అంటారు ట్రాంక్విలిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రశాంతమైనటువంటి నిశ్చలమైనటువంటి కలతలు లేనటువంటి అని అర్థం ట్రాంక్విలిటీ అంటే ఈ ప్రదేశంలో దిగడం జరిగింది సీ ఆఫ్ ట్రాంక్విలిటీ మనం ఎలా గుర్తుంచుకుందాం వీళ్ళు మొదటిసారిగా నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ ఎడ్విన్ ఆల్ట్రిన్ అక్కడ చంద్రుని పైన దిగారంట దిగిన వెంటనే అక్కడ ఆహారానికి నీళ్ళు తాగడానికి మరియు వంట వండుకోవడానికి ఏం దించుకున్నారంట ఒక పెద్ద ట్యాంకును దించారు ఏం దించారంటే వాటర్ ట్యాంక్ అవ్వచ్చు ఏ ట్యాంక్ అవ్వచ్చు ట్యాంకును దించారు కాబట్టి ఆ చంద్రుని పైన వీరు కాలు పెట్టిన ప్రాంతాన్ని సీ ఆఫ్ ట్రాంక్విలిటీ ట్యాంక్విలిటీ అని కూడా అనడం జరుగుతుంది ట్యాంక్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మనం తరువాత వీడియోలో గ్రహాల గురించి వివరణాత్మకంగా తెలుసుకుంది ఎందుకంటే తప్పనిసరి బిట్టు కాబట్టి ఏ ఒక్క కా ఏ ఒక్క చిన్న పాయింట్ను కూడా మిస్ అవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో ఇలా వివరించడం జరుగుతుంది దయచేసి పార్ట్ టూను కూడా మీరు చూడగలరు దయచేసి ఇలాంటి వీడియోలు మాకు చేయడానికి ప్రోత్సహించడానికి గాను సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే మాకు కూడా ఎక్కువ ఆనందంగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే మాది ఎక్కువ మందికి మా వీడియోస్ చేరుతున్నాయి అని అనిపిస్తే మాకు కూడా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయించడానికి మాకు ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంటుందండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసిన చేయని వాళ్ళు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చకపోతే తప్పనిసరిగా డిస్లైక్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్